Kasi ito hindi siya pwede, hindi siya siya. Hindi ito pwede minsan ilabas, so, <coughs> diba? Nubo ko. Sinisipon pa. channel. So, for today's video, um, gumawa na naman ako na isang vlogmas. Pero itong vlogmas na to, since medyo hectic tong araw na to, and um, medyo maaga pa naman. So, naisip ako gumawa ng vlog actually about sa mga lagi nung tinatanong sa akin kung ano daw ba camera ko, kung ano daw ba editing apps na ginagamit ko. So, so, so right now, yun muna yung sasagutin ko guys ng mga tanong. So, saan nga ba ako nag -e edit and kung ano yung mga gamit kong camera sa mga, lalo na pag nagta-travel ko, ano yung mga ginagamit ko. Siyempre, itong pinang film ko, ginamit ko muna yung Canon G7X. Yun yung binili ko dati. Nasa third vlog po natin yan. Hanapin po natin sa baba kung gusto nyo mapanood yung unboxing video. Mag-start tayo doon sa pinakamaliit kong camera. So, ito yung lagi kong dala, lalo na pag may lalo na, lalo na kapag merong underwater scene. So, waterproof siyang camera. Ito siya, yung aking GoPro na Hero 5 color ay color black syempre na black yung black version ng Hero 5 so medyo luma na siya kasi ngayon alam ko nasa nasa ano na ata tayo nasa GoPro Hero 7 na pero napakaganda pa rin naman ng quality ng Hero 5 pero kung ako magde-decide syempre gusto ko mag-upgrade din sa Hero 7 dahil yung Hero 7 meron yung kaibigan ko si Chris sobrang ganda ng stabilizer niya sobrang focus lang kasi sobrang stabilized as in kahit galaw-galawin mo sobrang ganda pa rin ng motion ng video sobrang nagamit ko naman siya as in, kasi touch screen pa siya dito so makikita mo siya pwede mo siyang itouch lang pag ipofocus lalo na pag nasa underwater scene kayo man underwater scene for me worth it siya ay nakuha ko siya mga around 20,000 ata pag naglagay kayo ng memory card yung tag 64 gig na color black na na SD card yun na yung pinakamaganda lalo na sa video kung nagbe-video kayo and mga raw pictures kasi pag nag-shoot ako dito raw so ang next camera natin is syempre go naman tayo kung galing tayo sa underwater lumipad naman tayo pataas so meron ako dito ito, ito na lang yung drone na natitira sa akin kasi yung isang drone ko na benta ko na kasi medyo malaki and hindi ko siya magamit lalo na pag maliliit eh pag nasa international trips ako like mga Europe ganyan but ito itong maliit na to kaya ko siya dalhin sa hand carry and ito siya ito yung DJI ano Spark na drone. Okay, medyo mabagal lang siya sa flight. Gusto ko sana mag-upgrade mag sa Mavic para mabilis. Pero medyo pricey pa kasi yung Mavic. So siguro soon na lang paglababas na ibang Mavic. <laughs> so worth 30,000 ata siya. Ganyan lang siya kaliit. As in, ganyan lang. Kasi laki lang siya ng mukha ko. And ayoko pala i-stay yung battery ng matagal. Lalo na pag nasa trip. Dapat tinatanggal nyo siya palagi kasi baka sumabog. Or kung naman mangyari sa device. Meron tayo dito ng dalawang camera. Ito yung sponsor sa akin ni Fujifilm. Alam ko sponsored siya pero ever since nung nag-start ako bumili ng camera, nag-start ako syempre Canon. Nilabas nila yung ano mirrorless camera and yun yung first mirrorless camera ko Fujifilm. So bumili ako ng Fujifilm X-A2 and ayun na, doon na nagdire-diretso hanggang sa nag-X-T20 na ako. Ay, X-T10, X-T20, tapos ngayon X-T100. Isa sa mga vlogging camera ko na lagi kong ginagamit pag nagsisit down vlog ako except today dahil nga, syempre, gamit ko yung G7X pang video. Pero yun yung isang camera ko, G7X. Tapos, ito yung Fujifilm X-T100. Ayan. Pinang-vlog ko is itong lens na, um, ang tawag dito? 15-45mm. Ito yung kit lens ata nila. Oh, kit lens nga nila. Na flip flip siya. So, pwedeng-pwede talaga siya pang vlog. Ito yung nakalagay talaga usually dyan pag gumagawa ko ng vlog. Kasi, itong maliit, ginagamit ko siya sa travel or pag merong mga vlog na kailangan na nasa outdoors ako. Kasi ito, hindi siya pwede, hindi siya siya. Hindi ito pwede minsan ilabas. So, <coughs> diba? Nubo ko. So, meron naman ako dito yung lagi kong pinangkukuha. Lagi namin pinangsushoot ni King, nila David, nila Larby. And yung mga dinadala ko sa travel. Pag nakikita niyo mga travel pictures ko, ito yun. Ito yung pinangsushoot ko. So, yung isang lens na to, sorry kung nabenta ko na. Nabenta ko kay Sian kasi. So, Sian alaga mo yung lens ko kasi hindi ko na siya nagagamit. Sayang naman. 35mm yon before na 1.4 pero recommended ko pa rin siya pero hindi lang humaga ano, nagpo-portraits na stay ako dito sa favorite lens ko 16mm 1.4 kasi pang all-in na siya sobrang wide niya tapos as in kahit nagbuboke-boke na kasi kaya gustong gusto ko na to 16mm 1.4 lens tapos 
Ito yung body ko, XT20. Ayan. Flip niya kasi hanggang dito lang. Ako mas prefer ko kasi gamitin ito. Yung Fujifilm XT20. Dahil syempre mid-pro level na siya ng professional camera ng Fuji. So sobrang ganda ng settings niya. Sobrang mas marami. Ito naman, um, if gusto mo mag basic start sa photography and basic start sa video ito yung magandang kunin and kung gusto mo mag vlog syempre ito yung vlogging camera ni perfect na perfect vlogging camera ni Fujifilm so yun guys ito yun yung mga ginagamit kong camera right now so kung pag-uusapan ang tripod or gorilla pad gorilla pad so ang gorilla pad ko yung Joby ba yun Joby wait na nakalagay nandito sa ano eh Joby ba yun Joby basta Joby yun at ayun yung tagpo 4,000 pesos na gorilla pad. Yung tripod ko na benta ko na. <laughs> so sa editing apps, um, papakita ko na sa inyo. Ito yung mga ginagamit kong editing apps. Ito po yung mga ginagamit ko na photography apps. Ano ba ito lagpo-focus? Ito po yung mga ginagamit ko na photography apps. Ano ba ito lagpo-focus pa rin sa akin? Ganda, masyadong maganda yung focus ha. Yung pangalan for photo collage. After light, dito ko naglalagay ng mga effects-effects na sun. Yung mga sun rays, ganyan. And mga pag gusto nyong vintage looking yung photo, doon kayo sa afterlight. Tapos meron din ako ditong Visco. Siyempre, binili ko lahat ng presets ng, bri ng Visco. Ng Visco, over naman yung letter O na yun na nandito sa tabi ng afterlight. Nagamit ko siya kapag sa mga text, lalo na pag nag-edit ako ng mga blog post or mga vlog intro, ganyan, mga vlog thumbnail, dito ako nag-e-edit. Official na lagi kong ginagamit is Lightroom, meron akong ginawang preset sa sarili ko. Plus, yun, doon ako nag-e-edit, doon ako nag-iba-iba ng colors. Yung pics art, doon din ako nag-e-edit ng mga text, mga animation, mga stickers, ganyan. In Snapseed, pag may gusto pa ako liwanagan, kunyari may mga matidilim na parts, mas gusto mo liwanagan, mas maganda mag-edit sa Snapseed. Face tune, syempre pag meron tayong mga pimple marks na sobrang laki na kita-kita, katulad nito, kunyari, example nito. So, kung ngingiti ako sa picture, ayan. Ayan. Di ba, makikita niya may pimple marks dito. So, pag minsan siya, may sinishade ko na siya para... Alam niyo yun? Alam niyo naman yun siguro, di ba? Common sense naman. Kasi lahat naman tayo ginagawa natin. Ayaw naman natin magbukang madumi sa picture. So, ito yung mga minsan na pang linas. Pero, huwag niyo naman gamitin always. At huwag niyo naman gamitin na sobrang harsh. Na pinaka smooth na level. Baka hindi na makita yung mukha niya. At wala nang matira sa mukha niya. Photoshop fix. Ito pag nagtatanggal ako ng mga tao. Pag ganun-ganun. Huwag niyo tatanggal ko yung mga tao sa mga paligid. Or may mga something na unusual na nakikita ko sa paligid. Na ayaw akong kasama sa picture. Tinatanggal ko. So, guys. Again, sana may mga natutunan kayo today dito sa vlogmas na ito. And thank you so much for watching this video. Ayan, um, give a thumbs up. And let me know kung meron ka rin ng mga apps na ito. And sa mga camera na to, sana nakasagot na ang iyong katanungan. Wow. So, ayan guys, thank you so much for watching. And hopefully, makita ko pa kayo sa ibang videos ko. So, comment down below lang. Always stay active. And yun lang guys, thank you so much. See you soon. Bye-bye.